Hi friends, welcome back to Talent Academy online coaching program. I am Dilip. Uh, we will discuss genetics in the topic. We will discuss the exam in the topic. We will topic in genetics. We will discuss the topic in the topic. We will discuss the topic in the topic. So, we will discuss the topic in genetics. It's a study of heredity and variation. Okay, so what is genetics? It's a study of heredity and variation. What is heredity? We call it heredity. It's a 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 heredity. Then variation. What is variation? We call it heredity. Degree of difference. We call it heredity. Degree of difference. We call it heredity. Heredity. Variation in the world, genetics, a language, genetica, shastra, genetics, no matter what, genetica, shastra. Okay, so uh, study of uh, heredity and variation, genetics. The term genetics was first coined by William Bateson. What are the first things that we have to do? Examine the genetics and the way that we have William Bateson and the way that we have to do. The term genetics was first coined by William Bateson. All the way that William Bateson and the way that we have to do genetics and the way that Okay, then father of genetics, Grigor Mendel. One more exam we have to do. Father of genetics, sir. Grigor Mendel, sir. Genetic Shastra, then the father of genetics, sir. Grigor Mendel, sir. Father of genetics, sir. Grigor Mendel, sir. Okay, now Mendel. Can do another one. Laws to learn. Right, the principles of laws of inheritance was first proposed by. What are the first points? Sir, principles of laws of inheritance was first proposed by Grigor Mendel, sir. Now, our Malay people, the parambir names, sir. Parambir names, sir. Allengil principles. Principles of laws of inheritance was first proposed by genetics. So my friend, better Adya my friend, name angle come to another. Alangil parambir name angle. Alangil principles of laws of inheritance were first proposed by our another Gregor Mendel. Our one to the right side. Gregor Mendel, our one. Very important. Better point. Our study. Okay. Okay. Apna one more prime points. Sir, study of heredity and variation. Our friend, genetics. Our genetics. Our where Adya my friend, child. Our William Bates. Our one. Father of genetics. Gregor Mendel. Our one. Principles of laws of inheritance was first. Proposed to by Alangal, Parambera Namangal, Genetic Sumai Bentapeta, Parambera Namangal Adima to Kunduana, Grigor Mentalana. Okay, clear it? In the mental day, I peril moon the loss of the lunda. Okay, so Mendel's loss of inheritance on a mental day, I peril moon the loss of the Lamaka, loss of the Perical Matram Kuna Badishamadi, other first law on a law of dominance. Okay, upon Mendel and Namath the law on a law of dominance. Law of dominance. Namala Malala the Pregada Subhava name on the Varimidana, Pregada Subhava name, Mamidana, Pregada Subhava name on. Law of dominance in the Malayalam. Okay. Randamatha lawyer and a lawyer segregation. So Mendel and Randamatha lawyer and a lawyer segregation. Lawyer segregation. Malayalam, Vivajana name on the Varim. And another Vivajana name on the Varim. Adana lawyer of Nana segregation. Okay. At the Munamatha lawyer and a lawyer of independent assortment. A lawyer of independent assortment. Okay. Malayalam, Sodandra, Abaviuhana name on the Varim. Sodandra, Abaviuhana name. Okay. Upon our Parano, principles of laws of inheritance was first proposed by Gregor Mendel. Okay. Mental day, I peril moon the loss of Grunda, a lower the perical number particular, other first one on a law of dominance, second one law of segregation, third one law of independent assortment. It is under the moon on a mental the Pradana Pata, low sugar. Clear I love a ringle? Okay. In a mental core hybridization experimental Narathi don't. Okay. Mental hybridization experimental Narathi, a plant in the pair and a garden bee plant. Okay. Up a garden bee plant in Lana, a Langalana, a Patani pair Lana, mental than experimental Narathi. So mental than experimental Narathi, a garden bee plant. Patanic, Pyrocidal and Mental and Experimental are not together. Okay, so there are garden bee plants. So Mendel conducted a hybridization experiments on garden bee plants. Garden bee plants and a scientific name on a Pisum sativum. And another Pisum sativum. Up a garden bee plants and a scientific name on a Pisum sativum. E garden bee plants are not a hybridization experiment. Mendel not theater. Okay, in a Mendelumai, Bentapatam, Padichik and I run the ratio soon. So that I'm like some like a Chodikan and a school does like a parano. Okay, mono hybrid cross. Ratio 3 is to 1 on exam. It's a point of a mono hybrid cross ratio 3 
റേഷ്യോ എത്രയാണ് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് അത് നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളും ഇതേപോലെ അങ്ങ് പഠിച്ചോണം അത് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് റേഷ്യോ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഏകസങ്കര അനുപാതം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഏകസങ്കര അനുപാതം അല്ലെങ്കിൽ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ അത് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഇനി ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് റേഷ്യോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ദിസ്സങ്കര അനുപാതം എന്ന് പറയും ദിസ്സങ്കര അനുപാതം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് റേഷ്യോ ചോദിച്ചാൽ നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഗ്രിഗർ മെന്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പോയിന്റ്സ് പറയാം ഫാദറോ ജെനറ്റിക്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രിഗർ മെന്റലാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഗ്രിഗർ മെന്റലാണ് ഓക്കെ മെന്റൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗാർഡൻ പി പ്ലാന്റ്സിലാണ് അതിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് പൈസം സെറ്റൈവം മെന്റലിന്റേതായ പേരിൽ മൂന്ന് ലോസുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലോ അതായത് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് നെക്സ്റ്റ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ അടുത്ത ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോട്ട്മെന്റ് ഓക്കെ രണ്ട് റേഷ്യകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ഇത്രയുമാണ് പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഗ്രിഗർ മെന്റൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് സോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ജീൻസ് ആണ് ഓക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മലയാളത്തിൽ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങളുടെ വാഹകർ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങളുടെ വാഹകർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓർ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് ജീൻസ് ആണ് ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ജീൻസ് ഫ്രാക്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അതിന് നമുക്ക് ജീൻസ് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഫ്രാക്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ജീൻസ് ആണ് ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ജീൻസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആയി വിളിക്കുന്ന ജീൻസിനെയാണ് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് ജീൻ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അലീൽസ് ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എ ജീൻ ഒരു ജീന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫോമുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് അലീൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ പലപ്പോഴും ജീനുകൾ തമ്മിൽ സ്ലൈഡ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ജീനിന്റെ സ്ലൈഡ്ലി ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീന്റെ മോർഫോളജിക്കലി ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് അലീൽസ് ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എ ജീൻ ഈസ് കോൾഡ് അലീൽസ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ആ പോയിന്റ് ഓക്കെ ജീൻ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ വാൾട്ടർ എസ് സട്ടൺ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീൻ കണ്ടെത്തിയ ആര് ജീൻ കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേര് എന്താണ് വാൾട്ടർ എസ് സട്ടൺ ആണ് സോ ജീൻ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ വാൾട്ടർ എസ് സട്ടൺ ജീൻ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ വാൾട്ടർ എസ് സട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ പേര് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ദ ടേം ജീൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് കോയിൻഡ് ബൈ വില്യം ജൊഹാൻസൺ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചത് വില്യം ആരായിരുന്നു വില്യം ബേറ്റ്സൺ ആണെങ്കിൽ ജീൻ എന്ന വേർഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ആളുടെ പേര് വില്യം ജൊഹാൻസൺ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ടേം ജീൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് കോയിൻഡ് ബൈ ആരാണത് വില്യം ജൊഹാൻസൺ ആരാണത് വില്യം ജൊഹാൻസൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ജീൻസ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ജീൻസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ക്രോമസോംസ് ആണ് ജീൻസ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ക്രോമസോംസിലാണ് സോ ജീൻസുകൾ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ക്രോമസോമിലാണ് ഓക്കെ ക്രോമസോമൽ തീര വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ സട്ടൺ ആൻഡ് ബോവറി എന്താണ് ക്രോമസോമൽ തീയർ പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ജീൻസ് ഇരിക്കുന്നത് ക്രോമസോമിലാണ് അതാണ് ക്രോമസോമൽ തീയർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ജീൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് ക്രോമസോമിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന തീയറിയാണ് ക്രോമസോമൽ തീയറി ഈ ക്രോമസോമൽ തീയറി കൊണ്ടുവന്ന ആരൊക്കെയാണ് സട്ടൺ ആൻഡ് ബോവറി ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചോണം അത് അപ്പൊ ജീൻസുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ക്രോമസോമിലാണ് അത് പറയുന്ന തീയറിയാണ് ക്രോമസോമൽ തീയറി ആ ക്രോമസോമൽ തീയറി കൊണ്ടുവന്ന ആരൊക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് സട്ടൺ ആൻഡ് ബോവറിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സട്ടനും ബോവറിയും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാൾട്ടർ സട്ടനും തിയോഡർ ബോവറി ആ പേരുകൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി സട്ടൺ ആൻഡ് ബോവറി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് എന്താക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്രോമസോമൽ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ജീൻസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ജീൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ഫ്രാക്ട്മെന്റ് ആണ്
ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കണ്ടെത്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ ആരാണ് ടി എച്ച് മോർഗൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഹോഫ്മൈസ്റ്റർ ആണ് ക്രോമസോം വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജീനുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ക്രോമസോമിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ ക്രോമസോം കണ്ടെത്തിയത് ആര് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഹോഫ്മൈസ്റ്റർ ആളുടെ പേരെന്താണത് ഹോഫ്മൈസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേഴ്സണാലിറ്റികൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജീൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ആരാണ് ഹർഗോബിന്റെ ഖുറാനയാണ് ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ജെനറ്റിക്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കണ്ടെത്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ടി എച്ച് മോർഗൻ ആണ് ക്രോമസോം കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേരെന്താണത് ഹോഫ് മെയ്സ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് പേരുകളും ഓർത്ത് വെക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഓർക്ക മോർഗൻ കണ്ടക്ടഡ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഓൺ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓർത്ത് വെക്കണം അത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടി എച്ച് മോർഗൻ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ജെനറ്റിക്സ് അറിയപ്പെടുന്ന ടി എച്ച് മോർഗൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കണ്ടെത്തി ടി എച്ച് മോർഗൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൊബേൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫ്ലൈ ഉണ്ട് ഇൻസെക്ട് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസ് പഠിച്ചോണം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പഴം ഈ ചെയ്യുന്ന പറയും പഴം ഈ ചെയ്യുന്ന പറയും ഓക്കെ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസ് ഓക്കെ അതിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് ഡ്രോസോഫില എന്താണത് ഡ്രോസോഫില അപ്പൊ ഡ്രോസോഫില എന്ന സയന്റിഫിക് നെയിമിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസിനെയാണ് തന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ടി എച്ച് മോർഗൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടി എച്ച് മോർഗൻ സെലക്ടഡ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസ് ഓർ ഡ്രോസോഫില ഫോർ ഹിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓക്കെ ഗ്രിഗർമെന്റൽ ആണെങ്കിൽ ആരെ ഉപയോഗിച്ചത് ഗാർഡൻ പി പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് പൈസം സെറ്റ് ഐ വേവാണ് അല്ലെ എന്നാൽ ഡ്രോസോഫില എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസിനെയാണ് തന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ടി എച്ച് മോർഗൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മോഡൽ ഓർഗാൻസം ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ജെനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ് ചോദിച്ചാൽ ഡ്രോസോഫില ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസ് ആണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക് സ്റ്റഡികൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ ജനതക പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു ജെനറ്റ് എക്സാമിന് ജനതക പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷട്ട്പദം ഏതാ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഏതാണ് ാണ് ഓക്കെ സോ മോഡൻ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ജെനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ് ചോദിച്ച ആൻസർ ഡ്രോസോഫില ആണ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസ് ആണ് പഠിച്ചോണം അപ്പൊ ടി എച്ച് മോർഗൻ തന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസ് ഓർ ഡ്രോസോഫില ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജെനറ്റിക് സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജനതക പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷട്ടപ്പറം ചോദിച്ച നമുക്ക് പറയാം അതും എന്ത് തന്നെ ഡ്രോസ് ഡ്രോസോഫില അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസ് ആണ് ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചോണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഹ്യൂമനിലെ ക്രോമസോംസ് നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യൻ എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോംസുകൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ഓട്ടോസോംസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്രോമസോംസുകൾ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓട്ടോസോംസും ഉണ്ട് സെക്സ് ക്രോമസോംസും ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഓട്ടോസോംസുകളും ഉണ്ട് സെക്സ് ക്രോമസോംസും ഉണ്ട് ഓട്ടോസോംസിനെ മലയാളമാണ് സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകൾ വിളിക്കുന്നതാണ് സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകൾ നമ്മൾ ഓട്ടോസോംസിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് സെക്സ് ക്രോമസോംസുകൾ നമ്മൾ ലിംഗ ക്രോമസോമുകൾ ലിംഗ ക്രോമസോമുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ബോഡി ക്യാരക്ടറുകളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണത് ഓട്ടോസോംസ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ നോർമൽ ബോഡി ക്യാരക്ടറുകളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണത് ഓട്ടോസോംസ് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ നോർമൽ ക്യാരക്ടറുകളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണത് ഓട്ടോസോംസ് ആണ് എന്നാൽ സെക്സിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ക്രോമസോംസ് ആണത് സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അപ്പം ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോംസുകൾ നമുക്കുണ്ട് അതിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് ക്രോമസോംസുകൾ ഓട്ടോസോംസ് ആണ് ഓട്ടോസോംസുകൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ബോഡി ക്യാരക്ടറുകളെ സൊമാറ്റിക് ക്യാരക്ടറുകളെ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ബോഡി ക്യാരക്ടറുകളെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സെക്സിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ക്രോമസോംസുകൾ ആണ് സെക്സ് ക്രോമസോംസുകൾ അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ഇൻ മെയിൽ ഏരക്കിയാ അത് എക്സും വ
ദിനം എന്നാണ് ഏപ്രിൽ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഏപ്രിൽ പതിനേഴാണ് വേൾഡ് ഹിമോഫിലിക് ഡേ അടുത്ത ഒരു ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ആർ ബി സി ചേഞ്ചസ് ഫ്രം ഡിസ്ക് ടു സിക്കിൾ ഷെയ്പ്പ് നമുക്കറിയാം ആർ ബി സി യുടെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക് ഷെയ്പ്പിലാണ് ആർ ബി സി ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ബൈക്കോൺ കേവ് ഡിസ്ക് ഷെയ്പ്പിലാണ് ആർ ബി സി ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആർ ബി സി സിക്കിൾ ഷെയ്പ്പിലോട്ട് മാറാനുണ്ട് കുറച്ച് ലോങ്ങേറ്റ് ഇരുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അരിവാളിന്റെ ആകൃതിയിലോട്ട് മാറാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറുന്ന ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആർ ബി സിക്കാർ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറുമ്പോൾ ഓക്കെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർ ബി സി ഷെയ്പ്പ് മാറുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ വേരിയേഷൻ മൂലം ഇങ്ങനെ ആർ ബി സി സിക്കിൾ ഷെയ്പ്പിലോട്ട് മാറുന്ന ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് എന്ത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ സോ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ആർ ബി സി ചേഞ്ചസ് ഫ്രം ഡിസ്ക് ടു എന്നാണ് സിക്കിൾ ഷെയ്പ്പ് ക്ലിയർ ആയാലോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യ രോഗമാണ് എന്ത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസിനിടയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ അടുത്തെയാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പൊതുവെ പി എസ് സി എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അൺഏബിൾ ടു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളർ ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡ് ഗ്രീൻ കളറുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്ത് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അപ്പോൾ പച്ച ചുവപ്പ് നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്ത് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വർണാന്തത വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ വർണാന്തത അപ്പോൾ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ബാധിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഏതൊക്കെ നിറങ്ങളാണ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ചോദിച്ച റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഡാൾട്ടനിസം അപ്പൊ ചോദിക്കേണ്ട ഡാൾട്ടനിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡിസീസ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം എന്നാണത് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണ് സോ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഡാൾട്ടനിസം എന്നാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇഷിഹാറ ടെസ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇഷിഹാറ ടെസ്റ്റ് എന്താണത് ഇഷിഹാറ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹിമോഫിലിയ ആണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടാവാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഹിമോഫിലിയ റോയൽ ഡിസീസ് ക്രിസ്മസ് ഡിസീസ് ബ്ലീഡേഴ്സ് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹിമോഫിലിയ ആണ് വേൾഡ് ഹിമോഫിലിക് ഡേ ഏപ്രിൽ സെവൻറ്റീൻ ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ആണ് അല്ലെ ആർ ബി സിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹിമോഗ്ലോബിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒക്കെ മാറുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആർ ബി സി ഡിസ്ക് ഷെയ്പ്പിൽ നിന്ന് ബൈക്കോൺ കേവ് ഡിസ്ക് ഷെയ്പ്പിൽ നിന്ന് സിക്കിൾ ഷെയ്പ്പിലോട്ട് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതാണ് എന്ത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസിനിടയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ അടുത്ത കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണ് അണേബിൾ ടു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളർ പച്ച ചുവപ്പ് നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്ത് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താ ഡാൾട്ടനിസം എന്നാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇഷിഹാറ ടെസ്റ്റ് എന്താണത് ഇഷിഹാറ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ക്ലിയർ ആയാലോ ഓക്കെ അടുത്തയാണ് ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ ഈ ക്രോമസോംസിന്റെ എണ്ണം കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോംസിന്റെ എണ്ണം കുറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഉണ്ടെന്ന ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്രോമസോംസിന്റെ എണ്ണം കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോംസിന്റെ എണ്ണം കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോംസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ മാറുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഒരു ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് എന്റെ റീസൺ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻ അഡീഷണൽ ഓട്ടോസോം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എത്ര ഓട്ടോസോംസ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് ഓട്ടോസോംസ് ഉണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നാൽപ്പത്തിനാല് ഓട്ടോസോംസ് നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് എന്നുള്ളത് ന
ബാധിക്കുന്നത് ക്ലിൻഫിൽട്ടോ സിൻഡ്രോം ബാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻ അഡീഷണൽ എക്സ് ക്രോമസോം ഇൻ മെയിൽസ് അതാണത് ക്ലിൻഫിൽട്ടോ സിൻഡ്രോം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സാധാരണ എങ്ങനെയായിരുന്നു മെയിലിലെ കണ്ടീഷന് എക്സ് വൈ ആണ് നോർമൽ മെയിൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് വൈ ആണ് നോർമൽ മെയിൽ അല്ലെ എന്നാൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ എക്സ് എക്സ് വൈ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇങ്ങനെ എക്സ് എക്സ് വൈ ആയിട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് ക്ലിൻ ഫിൽട്ടോ സിൻഡ്രോം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർമൽ മെയിൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ആണ് എന്നാൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എക്സ് എക്സ് വൈ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മെയിലിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം വരുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ത് ക്ലിൻ ഫിൽട്ടോ സിൻഡ്രോം സോ മെയിലിനെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലിൻ ഫിൽട്ടോ സിൻഡ്രോം ബാധിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ടർണോ സിൻഡ്രോം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ത് ടർണോ സിൻഡ്രോം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആൻ എക്സ് ക്രോമസോം ഇൻ ഫീമെയിൽസ് അതായത് ഫീമെയിലിൽ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം കുറയുന്ന അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു നോർമൽ ഫീമെയിൽ നമുക്കറിയാം എന്താ നോർമൽ ഫീമെയിൽ എക്സ് എക്സ് ആണ് നോർമൽ ഫീമെയിൽ ആണല്ലോ എന്നാൽ ചില ഫീമെയിൽ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമേ കാണത്തുള്ളൂ എക്സ് സീറോ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു എക്സേ കാണത്തുള്ളൂ സോ എക്സ് സീറോ കണ്ടീഷൻ ആവും ഇതാണെന്ത് ടർണോ സിൻഡ്രോം ഓക്കെ സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ക്രോമസോംസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയോ ക്രോമസോംസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുകയോ അല്ലെ ക്രോമസോംസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ മാറുമ്പോഴോ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണെന്ന് ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓക്കെ അത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് ക്ലിൻഫിൽട്ടോ സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് ടർണോ സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഓട്ടോസോംസിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് കൂടി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായിട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥയാണത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും ഒരേപോലെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഓക്കെ അടുത്തയാണത് ക്ലിൻഫിൽട്ടോ സിൻഡ്രോം മെയിലിനെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് മെയിലിൽ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം അധികമായിട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനത് എക്സ് എക്സ് വൈ ആയിട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥയാണത് ക്ലിൻഫിൾട്ടോ സിൻഡ്രോം ഓക്കെ അടുത്ത ഡൗൺ ടർണോ സിൻഡ്രോം ആണ് ഫീമെയിലിനെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ത് ടർണോ സിൻഡ്രോം നോർമൽ ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒരു എക്സ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ എക്സ് സീറോ കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് ടർണോ സിൻഡ്രോം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഉണ്ട് സോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ജെനറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോ നന്നായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക കാര്യ പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ